Título 3 da Organização do Estado. Capítulo 1 da Organização Político-Administrativa. Artigo 18. A Organização Político-Administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Parágrafo 1 Brasília é a capital federal. Parágrafo 2 Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Parágrafo 3 Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos Estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Parágrafo 4 A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far se por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Artigo 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, inciso 1, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Inciso 2. Recusar fera aos documentos públicos. Inciso 3. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Capítulo 2. Da União. Artigo 20. São bens da União. Inciso 1. Os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. Inciso 2. As terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental definidas em lei. Inciso 3. Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Inciso 4. As ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas destas as que contenham a sede de municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal, e as referidas no artigo 26, inciso 2. Inciso 5. Os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva. Inciso 6. O mar territorial. Inciso 7. Os terrenos de marinha e seus acrescidos. Inciso 8. Os potenciais de energia hidráulica. Inciso 9. Os recursos minerais, inclusive hoje do subsolo. Inciso 10. As cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos. Inciso 11. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Parágrafo 1 É assegurada nos termos da lei a União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. Parágrafo 2 A faixa de até 150 km de largura ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. 
Artigo 21. Compete à União, inciso 1, manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Inciso 2. Declarar a guerra e celebrar a paz. Inciso 3. Assegurar a defesa nacional. Inciso 4. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Inciso 5. Decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal. Inciso 6. Autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Inciso 7. Emitir moeda. Inciso 8. Administrar as reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada. Inciso 9. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Inciso 10. Manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. Inciso 11. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão um regulador e outros aspectos institucionais. Inciso 12. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. A linha A, os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. A linha B, os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos. A linha C, a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária. A linha D, os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de estado ou território. A linha E, os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. A linha F, os portos marítimos, fluviais e lacustres. Inciso 13. Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. Inciso 14. Organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. Inciso 15. Organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional. Inciso 16. Exercer a classificação para efeito indicativo de diversões públicas e de programas de rádio e televisão. Inciso 17. Conceder anistia. Inciso 18. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. Inciso 19. Instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso. Inciso 20. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Inciso 21. Estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Viação. Inciso 22. Executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Inciso 23. Explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos aos seguintes princípios e condições. A linha A. Toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional. 
A linha B, sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para a pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais. A linha C, sob regime de permissão, são autorizadas a produção, comercialização e utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a duas horas. A linha D, a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. Inciso 24, organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. Inciso 25, estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem em forma associativa. Artigo 22, compete privativamente à União legislar sobre... Inciso 1, direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Inciso 2, desapropriação. Inciso 3, requisições civis e militares em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. Inciso 4, águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Inciso 5, serviço postal. Inciso 6, sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais. Inciso 7, política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores. Inciso 8, comércio exterior e interestadual. Inciso 9, diretrizes da política nacional de transportes. Inciso 10. Regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. Inciso 11. Trânsito e transportes. Transporte. Inciso 12. Jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. Inciso 13. Nacionalidade, cidadania e naturalização. Inciso 14. Populações indígenas. Inciso 15. Emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros. Inciso 16. Organização do Sistema Nacional de Emprego e Condições para o Exercício de Profissões. Inciso 17. Organização Judiciária do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes. Inciso 18. Sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais. Inciso 19. Sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular. Inciso 20. Sistemas de consórcios e sorteios. Inciso 21. Normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Inciso 22. Competência da Polícia Federal e das Polícias Rodoviária e Ferroviária Federais. Inciso 23. Seguridade Social. Inciso 24. Diretrizes e bases da educação nacional. Inciso 25. Registros públicos. Inciso 26. Atividades nucleares de qualquer natureza. Inciso 27, normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no artigo 37, inciso 21, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3. Inciso 28. Defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional. Inciso 29. Propaganda comercial. Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. 
Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inciso 1, zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Inciso 2, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Inciso 3, proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Inciso 4, impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Inciso 5, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Inciso 6, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Inciso 7, preservar as florestas, a fauna e a flora. Inciso 8, fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Inciso 9, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Inciso 10, combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Inciso 11, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Inciso 12, estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, inciso 1, direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico, inciso 2, orçamento, inciso 3, juntas comerciais, inciso 4, custas dos serviços forenses, inciso 5, produção e consumo, inciso 6, florestas, caça, pesca, fauna, consumo, Conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Inciso 7. Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Inciso 8. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Inciso 9. Educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Inciso 10. Criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas. Inciso 11. Procedimentos em matéria processual. Inciso 12. Previdência social, proteção e defesa da saúde. Inciso 13. Assistência jurídica e defensoria pública. Inciso 14. Proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. Inciso 15. Proteção à infância e à juventude. Inciso 16. Organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Parágrafo 1 No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Parágrafo 2 a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Parágrafo 3 inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Parágrafo 4 a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.